。这里是泰国苏梅岛的拉麦海滩。拉麦海滩的海水非常的透明纯净，这里非常适合游泳和海上运动。这个海滩上有一个景点儿，也算是苏梅岛上的第一景点儿，名字叫信他和信雅，也叫男人石和女人石。从空中简单看一下拉麦海滩。景点儿信他和信雅，就在这个海角之上。几乎所有到苏梅岛来旅游的游客，都会来到信他和信雅这里。这里有很多天然岩石。而其中有两个酷似男女生殖器官，也是一种自然奇观了。当地人称这是祖父祖母石，也被称作男人石和女人石，信他和信雅。两块巨石相隔二三十米。不过之所以来这里，我还是更多的为这里的。美景所吸引。拉麦海滩算是苏梅岛的第二大海滩，但这里有很多的小海湾，很多怪石嶙峋，非常漂亮。今天来走一走拉麦海滩，从我住的查温海滩到景点新塔和新雅，大概有十一公里的路程，打了一辆双条车。两百泰铢，四十元。苏梅岛的环岛路很多都是连绵起伏的山路，所以开摩托车还是要注意。感觉一路开了好久，真的挺远的。这个景点叫信他和信雅，当地人都知道。现在来到了这个海角之地，有两个标牌，分别指向了信他和信雅。信他。就是男人石，应该比较容易理解。仔细找一找，一定能看见。这片的海角礁石非常的美，加上蓝天白云，碧绿又碧蓝的海水，吸引了很多人来这里打卡、拍照、留念。在这里走一走、转一转，找一找这里的男人石和女人石。男人石应该很好找，先找一找不好找的女人石。这里把女人石叫做信雅，我找了一圈也没有找到。正好天气非常热，去买个冰激凌，顺便问一问这里的摊主。这里的椰子冰激凌真的好吃，只有十块钱。在当地人的指引下，终于找到了。在一个巨大而平缓的巨石之下，中间有一道狭长而且非常深的石缝。这个就是女人石，信雅。周边的石头都非常的巨大，而且海水非常的清澈漂亮。再去找一找男人石，非常醒目显眼，看到了吗？一块男人石，昂首挺立在群石之间，有一条小路可以走进这块群石。巨石之下还有一片小沙滩，正好这个时间没有人。非常的漂亮，这些岩石还有白色沙滩和湛蓝的海水
，蓝天白云构成了非常美的画面。不过要走到男人石旁边也比较困难。本来想站在他的旁边拍一个航拍，还是放弃了，回到沙滩上拍吧。这个拉麦海滩离机场比较远，应该是可以飞无人机的。准备等个人少的时候在这里飞一下无人机。感觉山坡上还不如沙滩上效果好。趁着没人，在这里飞一个航拍。从空中看苏梅岛，这里有非常多茂密的树林，尤其是椰树林。这个拉麦海滩，信他和信雅两边各有一段不长的海滩，这一侧有非常多的酒店。很多人把拉麦海滩称为“蜜月海滩”，很多人结婚都在这里找个酒店居住。这片礁石就是信他和信雅的地方。信他和信雅两块石头相距二三十米，我站在中间的小沙滩上。这也是我在苏梅岛上第一次飞无人机。信他和信雅所在的海滩是拉麦海滩。拉麦海滩虽然没有茶湾海滩距离长，但是这里还是非常有特色的。我们在信他和信雅周边的海滩上走一走。相比茶湾海滩，这里安静很多，酒店也没有那么多。这里面有很多的礁石，所以海水也非常的清澈。我个人好像更喜欢这样的风景。沙子也非常的洁白细腻，在这里休闲晒太阳的明显不如茶文海滩人多。看这边的海水是不是更漂亮些？这段海滩。看上去也就两公里，不过太阳实在是太晒了，不往前走了。看了看地图，往茶湾海滩的路上有一些悬崖餐厅，还有一个叫银滩的，准备去那里看看。路上截了一辆摩托车，一百泰铢，二十元人民币。这里山路比较陡，叮嘱小哥慢慢开。岛上的太阳是非常暴晒的，必须要严密的防护一下。摩托车直接将我拉到了银滩，一到海滩就被这里的景色所惊艳。这里的海水真的太漂亮了。这个银色海滩长度并不长，不到一公里。两边的海角上，不是悬崖餐厅，就是高档酒店，好像玉龙庄也在它的右侧。目前这个海滩是我在苏梅岛上见到的最美的公共海滩了，海水像翡翠一样，还多变的颜色。
而且这里沙滩平缓，很多人在这里游泳。这里游玩的基本都是欧美游客，还有很多人在踢足球。这个海滩被两边的海角。形成了一个 U 字形，所以海面非常的平静。嗯、真的是一个非常美丽的玻璃海。嗯、如果有来苏梅岛游玩，就在本岛上沙滩上晒太阳的，建议来这里玩，海水真的很漂亮。可以自己带两条浴巾，在这里泡泡海水，休闲一下，真的很惬意。因为海面没什么海浪，所以游泳也相对比较安全。看看这个沙滩上，游客还挺多的。晒，这里真的像天堂一样。那些外国小朋友也不怕晒。这里的沙滩比基尼美女非常的多，只是不方便拍摄。沙滩的两端都是这样巨大的圆滑的礁石。Beach, 虽然没有多少鱼，但很多人也在这里练习浮潜。这里的景色确实不错。嗯、这个银色海滩周边有很多非常有特色的餐厅，尤其有一家悬崖餐厅，景致非常的美。不过实在懒得走过去了，就在这旁边的餐厅吃顿饭，顺便给大家直播一下。这场银色沙滩的直播，当时你看了吗？觉得怎样？